আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাস কেড়ে নিল আরো 15 জনের প্রাণ নতুন আক্রান্ত আড়াইশোর বেশি মানুষ করোনা উপসর্গ নিয়ে শিশু সহ সারা দেশে 8 মৃত্যু লক্ষীপুরে সংক্রমিত চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ 17 জন ত্রানে চাল চুরি ও বিতরণে অনিয়ম বরখাস্ত 12 ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বার কৃষক পেটানোই নাটোরে একজন গ্রেফতার সতর্কতা নেই রাজধানীর কাঁচা বাজারে ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কা ঝুঁকি নিয়ে সড়কে এখনো ঢাকায় আসছেন অনেকেই এবং সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা 1 লাখের কাছাকাছি আক্রান্ত 21 লাখ 72 হাজারেরও বেশি মানুষ সংবাদে এছাড়াও থাকছে অকাল বন্যার সংখ্যায় হাওড়ে ধান কাটা শুরু নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন এবারে বিস্তারিত 24 ঘন্টার ব্যবধানে দেশে করোনা ভাইরাস কেড়ে নিয়েছে আরো 15 জনের প্রাণ এই নিয়ে ভাইরাসwidetilde মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 75 এই সময় 2190 জনের নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে আরো 226 জন অনলাইন ব্রিফিং এ এসব তথ্য জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন মহামারী ঠেকাতে হলে সবাইকে অন্তত 25 এপ্রিল পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে থাকতে হবে আরো জানাছেন মইনুল হাসান পাল্লা দিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু আর আক্রান্তের সংখ্যা রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইডিসিআর এর হিসেবে গত বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত 24 ঘন্টায় করোনার আঘাতে মারা গেছেন এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ 15 জন এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে 18 এর বেশি মানুষ গত 24 ঘন্টায় পরীক্ষা করা হয়েছে 2190 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে 266 এবং মোট আক্রান্ত সংখ্যা হলো 1838 মৃত্যুবরণ করেছে 15 জন এবং মোট মৃত্যুবরণ করলেন 75 জন আরোগ্য লাভ করেছে 9 জন এবং মোট Online briefing a Monti Arujan and Pran Kati a virus take a dish and Manuske Rukai, Notun Kore short Kari, Bishor Kari Hashpatal, Prostut Karahutse, Shorbara Hokarahutse, Projunio, Chikisha Shorunjam. Somosho Holo, Rugida test put the Agro Progas Corona. Even Gopun Koreja, Polyonic Chikisha Akranto, which a Asuron. আশঙ্কাজনক আমরা যদি আগামী 25 এপ্রিল পর্যন্ত ঘরে থাকি একটু কষ্ট করি তাহলে আমাদের জয় হবে ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে যত পারি পরীক্ষা করি অপরকে পরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করি অনলাইন বলেছিলেন আইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সাব্রিনা ফ্লোরা জানান নতুন করে করোনা শনাক্তদের অধিকাংশের বয়স 21 থেকে 50 এর মধ্যে শনাক্তদের 46 ভাগই ঢাকার 20 ভাগ নারায়ণগঞ্জের এছাড়াও আক্রান্তের হিসেবে উল্লেখযোগ্য জেলা গাজীপুর চট্টগ্রাম ও মুন্সিগঞ্জ ঢাকা শহরেরও বিভিন্ন এলাকাতে এখন সংক্রমণের সংখ্যা দেখা যায় মোটামুটি আমরা দেখতে পাই যে 21 থেকে 50 বছর বয়সের মধ্যে সংক্রমণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নারী পুরুষ বিভাজনে দেখা যায় 68 শতকরা 68 ভাগ হচ্ছেন পুরুষ পরিচালক আরো জানান আক্রান্ত 68 ভাগ রোগী বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছেন এই নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 5 আর করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে মারা গেছে শিশু সহ আরো 8 জন এদিকে লক্ষীপুরে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন 17 জনের শরীরে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এছাড়া বরিশালে 5 জন ফেনী ও বগুড়ায় একজন করে রোগী শনাক্তের খবর পাওয়া গেছে জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব 
নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশনস ডিজিজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি হন বজল আহমেদ নামের এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার নমুনা পরীক্ষায় করোনা ধরা পড়ার একদিনের ব্যবধানে মারা যান তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে থাকা দুজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় শুক্রবার দু ঘন্টার ব্যবধানে এক যুবক ও এক শিশু মারা যায় তাদের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে অন্যদিকে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি এবং রাজস্থলী উপজেলায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশনে থাকা দুজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে বাঘাইছড়ির ইমাম উদ্দিনকে চট্টগ্রামে নেয়ার পথে এবং রাজস্থলের থুইসা সিং মারমা নিজ বাড়িতে মারা যান তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার চামটাগ্রামে এক যুবক মারা গেছে ওই যুবক গত তিন দিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া এক নারী ভরে মারা যান তার বাড়ি পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এছাড়া এ জেলায় এক শিশু সহ নতুন করে পাঁচজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এদের তিনজনই বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মচারী নওগাঁয়ে উপসর্গ নিয়ে মাহবুব আলম নামের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন শুক্রবার ভোর পাঁচটায় তার নিজ বাড়িতেই মৃত্যু হয় নতুন করে দুশো আটত্রিশটি নমুনা পরীক্ষার পর চট্টগ্রামের পরীক্ষাগারে লক্ষ্মীপুরের উনআশিটি নমুনা পরীক্ষা করা হয় এতে নতুন করে সতেরো জন রোগী শনাক্ত হয়েছে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরও পাঁচজন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ফেনীতে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ বর্তমানে তাকে বাড়িতেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ত্রাণে চাল চুরি ও বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে এ পর্যন্ত বারো জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চল্লিশ জনের বিরুদ্ধে ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে এগারো জনের ইউনিয়ন পরিষদের কোন জনপ্রতিনিধি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম বা চুরি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম শফিকুল ইসলাম শামীম জানাচ্ছেন বিস্তারিত এই ক্ষেত্রে কোনো অনীত দুর্নীতি বা অনিয়ম হলে সেটা আমরা কিন্তু কখনো বরদাস্ত করব না এগারোটা ডিলারশিপ বা জামানত বাজেপ্ত করা হয়েছে আর প্রায় চল্লিশটার মতো সাজা প্রাপ্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকলেও থেমে নেই চাল চুরি প্রায় প্রতিদিনই গণমাধ্যমে শিরোনাম হচ্ছে ত্রাণের চাল আত্মসাতের খবর মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে যেখানে মানুষের জীবন বিপন্ন সেখানে চাল চুরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেশের কিছু জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মী চুরি ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে জিরো টলারেন্স বগুড়ার নন্দীগ্রামে একশো আটষট্টি বস্তা চাল সহ দুই আওয়ামী লীগ নেতা ভোলা লালমোহনে এক ইউপি সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে পাঁচজন গ্রেপ্তার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের দুইজন আটকের খবর হতাশ করেছে সবাইকে এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মজাদার ট্রলও হয়েছে বিভিন্ন সময়ে সরকারি ত্রাণের চাল চুরির দায়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আফসার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার পিউসপুর ইউপি সদস্য কবির হোসেন এবং নাটোরের সিংড়া উপজেলার সুকাস ইউপি সদস্য শাহিন শাহ সহ দেশে বারো জনকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় যারা দুর্নীতি করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করার কোনো সুযোগ নেই আমি ইতিমধ্যে প্রায় বারো জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে কারো কারো বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারও করা হয়েছে মহামারীর সময় ত্রাণ নিয়ে কেউ দুর্নীতি করলে ছাড় পাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা নাটোরে সরকারি হটলাইনে ফোন করে ত্রাণ চাওয়ায় কৃষক শহীদুল ইসলামকে পেটানোর অভিযোগে লালপুলের অর্জুনপুর বড়মহাটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল সাত্তারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা জানান গত বারো এপ্রিল শহীদুল ইসলামকে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে মারধর করে চেয়ারম্যান সাত্তার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর থানায় মামলা হলে গা ঠাকা দেন তিনি এরপর তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করা হয় বরিশালের বানারিপাড়ায় কাজের বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি দুশো ছাপ্পান্ন বস্তা চাল সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এ কে এম ইউসুফ আলীকে আটক করেছে পুলিশ দুপুরে বানারিপাড়া বাজারে উত্তর পাশের একটি গুদামে অভিযান চালিয়ে এসব চাল উদ্ধার করা হয় পরে বানারিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক আব্দুল্লাহ সাদিদ তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন 
অবৈধভাবে কেনা চালগুলোর বস্তা পরিবর্তন করে তিনি বিক্রি করতেন বলে জানা গেছে এদিকে ময়মনসিংহের গৌরীপুর ও তারাকান্দায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চাল আত্মসাতের কালে আওয়ামী লীগ নেতা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় গৌরীপুরের বোকাই নগর ইউনিয়নের কালীবাড়ি বাজারে দশ টাকা কেজির একশো কেজি চাল বিক্রির সময় ডিলার ও আওয়ামী লীগের নেতা মাহবুবুর রহমান শাহিন ক্রেতা রিয়াজ ও মহেশকে হাতে নাতে আটক করা হয় অপরদিকে জেলার তারকান্দা গালাগাও ইউনিয়নের কাচারি বাজারের ডিলার ও কৃষক লীগ নেতা আব্দুর রহমানের সহকারী এমদাদুল হকের দোকান থেকে ছশো তিরিশ কেজি চাল উদ্ধার করে পুলিশের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি করোনা সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর বাজারগুলোতে কোনো উদ্যোগ নেই বাজার কর্তৃপক্ষের মতো ব্যবসায়ীরাও এ ব্যাপারে অনেক উদাসীন আবার নিজ উদ্যোগে যারা সামাজিক দূরত্ব চিহ্ন দিয়ে রাখছেন তারা কেউ মানছেন না এতে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আরও বাড়ছে শারফুল আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশে পাইকারি খুচরা কৃষিপণ্যের বিপণনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র কারণ বাজার মহামারী পরিস্থিতির মধ্যেই সেখানে প্রতিদিন কেনাকাটায় ব্যস্ত হাজারো মানুষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সবাই যখন নিরাপদে থাকার চেষ্টা করছেন তখন খোদ রাজধানীর এই বাজারেই তা উপেক্ষিত খাবার তাগিদে বের হয় সবাই না খাইলে তো বাসায় বসে তার খাওয়া পাবে না গায়ের উপরে দাঁড়ায় কিছু করার নেই জায়গা অনুযায়ী আর কি কখনো মিশামিশি কখনো গ্যাপও আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মেনে সারা দেশে সামাজিক দূরত্ব নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার শহর গ্রামে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কারণ বাজারে সেই তৎপরতা খুব একটা নেই কিছু দোকানের সামনে দূরত্ব বজায় রাখার চিহ্ন থাকলেও তা মানা হচ্ছে না মানুষ আরো গায়ে ঘষি দাঁড়ায় এই কারণে রশি বান্ধি দিছি তারপর কারণে আসলে বাজার তো এই জন্য যেমন ঠিক রাখা যাচ্ছে না এদিকে দুর্যোগে কম সরবরাহের অজুহাত দেখিয়ে বাজারে দাম বেড়েছে রসুন আদা পেঁয়াজের তবে সবজির দাম এখনো সহনীয় পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি আমি এক পাল্লা কিনছি হইলো আপনার দুইশো ই টাকা দেয় দুইশো সত্তর টাকা দেয় এটা আগে আমরা কিনতাম এক পাল্লা পাঁচ কেজি দুইশো বিশ টাকা করে করোনা ভাইরাসের শো আছে মহামারীর মধ্যে বাজারগুলোতে গাদাগাদি মানুষের ভিড় রাজধানীতে প্রতিনিয়তই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার নতুন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবেই এই সামাজিক দূরত্ব এখানে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না আর এর ফলে অনেকাংশেই এই ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন অনেকেই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ অমান্য করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনো মানুষ আসছেন রাজধানীতে জরিমানা শাস্তি দিয়েও তাদেরকে আটকানো যাচ্ছে না শুক্রবারে ঢাকার চিত্র জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ কেরানীগঞ্জ থেকে বাবুবাজার ব্রিজের চিত্র এটি সামাজিক দূরত্ব অমান্য করে ভ্যান বা রিক্সায় গাদাগাদি করে যে যেভাবেই পারছেন প্রবেশ করছেন রাজধানীতে কাজে গেছিলাম সকালে বুড়ে আজানের সময় তো মন বলা মাস্কটা ধুয়ে আমি গেছি মিষ্ট করছি নাহলে আমি কোনো নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটর সাইকেলে ঢাকায় প্রবেশ ও বের হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তবে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে মানুষকে ঘরে রাখতে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে শুক্রবার আরো বেশি তৎপর দেখা যায় র্যাব পুলিশের পাশাপাশি সেনা সদস্যদের রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতে যেসব গাড়ি অপ্রয়োজনে বের হয়েছে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জরিমানা সহ কারো কারো বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নিচ্ছেন তারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন না করে চলতেছে সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গণ আছেন তাদের সহায়তায় বা তাদের আমরা ওই মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যতই তৎপরতা বাড়ানো হোক না কেন মানুষ সচেতন না হলে করোনার বিস্তার ঠেকানো সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিন যতই গড়াচ্ছে করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যু মিছিল ততই বাড়ছে কারণ সাধারণ জনগণ এখনো সচেতন হতে পারেনি পথে ঘাটে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যতই তৎপর হোক না কেন নিজেরা যতক্ষণ পর্যন্ত সচেতন না হব ততক্ষণ পর্যন্ত ঠেকানো যাবে না এই করোনা ভাইরাসকে আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক রাজধানীর সড়কে এই মুহূর্তের পরিস্থিতি জানতে কথা বলছি সহকর্মী ফজলে রাব্বির সঙ্গে 
রাব্বি আমরা জানি যে সন্ধ্যা 6টার পর সড়কে বের না হওয়ার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে আপনি এই মুহূর্তে কোথায় আছেন এবং কেমন দেখছেন মানুষের মাঝে এই নির্দেশনা মানার প্রবণতা ধন্যবাদ ওয়াইবা আপনি যে মুহূর্তে বলছিলেন যে সন্ধ্যা 6টার পর থেকে ঘর থেকে বের না হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে আপনি জানেন যে সারা দেশে সারা দেশকেই করোনার সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে সেই প্রেক্ষিতেই এই সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকে কারো ঘর থেকে বের না হওয়ার এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে রাস্তাঘাট একদমই ফাঁকা কিছু কিছু এলাকা নিজের থেকে তারা বাস দিয়ে এলাকাগুলোকে লকডাউন করে দিয়েছে এবং এছাড়া মানুষ ঘর থেকে আসলে সন্ধ্যার পর থেকে দেখাই যাচ্ছে যে তারা ঘর থেকে বেরোচ্ছে না কিন্তু তারপরও কিছু অতি উৎসাহী মানুষকে আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে তারা তরুণ তারা এই ঢাকা শহরের রাজধানীর এই ফাঁকা অবস্থা দেখার জন্য এক রিক্সায় তিনজন কিংবা সাইকেলের সহ সাইকেলে চড়ে এই ঢাকা শহর দেখার জন্য বের হয়েছে তারা আসলে এক ধরনের প্রমোদ বা বিনোদনের জন্যই এই রাস্তায় বেরোতে আমরা দেখেছি কিন্তু এছাড়া ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট একদমই ফাঁকা এই ফাঁকা থাকার পেছনে যতটা সচেতনতা কাজ করছে আমার আমরা যতটুকু দেখেছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিছুক্ষণ পরপরই সমস্ত রাস্তায় টহল দিচ্ছেন এবং তারা মানুষকে সচেতন করছেন এবং আজকে আমরা দেখেছি যে একটু তারা যেন করা হচ্ছেন তারা অন্যান্য দিন আমরা দেখেছি বুঝিয়ে ঘরে ঢোকানোর একটা ব্যাপার ছিল প্রবণতা ছিল কিন্তু আজকে তারা তাদেরকে আমরা দেখেছি যে একটু করা হতে তাদেরকে ঘরে ঢোকানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে এছাড়া রিক্সা প্রায় বিশেষ করে একটা জিনিস চোখে পড়ার মতো সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিগত যানবাহনে তারা বিভিন্ন অজুহাতে ঘর থেকে বেরোচ্ছেন এই বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকেও হতাশা জানানো হয়েছে আমাদের তাদের সাথে কথা বলে আমরা এরকমই তাদের কাছ থেকে হতাশি হতাশাই দেখেছি এছাড়া যতটুকু দেখছেন ওয়াইবা ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা এবং সারাদিন ছিল বাজার দর্শক রাজধানী সড়কের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম সহকর্মী ফজলে রাবের সঙ্গে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোর একটি নারায়ণগঞ্জ সহকর্মী শফিউল আলম সুজন জানাচ্ছেন সেখানকার পরিস্থিতি আজকে যদিও আসলে শুক্রবার তাদেরকে আসলে আমরা আজকে দেখতে পাই না কিন্তু আসলে আগামী তো হয়তো বা তারা আরো কোনো বড় ধরনের কোনো আন্দোলনে যাবে কিনা বা ঘেরাও কর্মসূচি করবে না তা নিয়ে কিন্তু আসলে শঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে আমি যদি আর একটু বলতে চাই যে আসলে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার আমাদেরকে জানিয়েছেন আসলে এখানে আইন শৃঙ্খলা যে পরিস্থিতি তা কিন্তু আসলে সহজে মানা মানছেন আসলে সাধারণ মানুষ কারণ হিসেবে তারা বলছে এখানে শিল্প কারখানা শ্রমিক এবং বিভিন্ন কলকারখানা শ্রমিক প্রতিদিনে আসলে বিভিন্ন নানা অজুহাতে বের হচ্ছে গুলি করে হত্যার অভিযোগে গাজীপুরে কালিয়া কইরে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রীর গানম্যান কিশোর কুমারকে গ্রেফতার করা হয়েছে আশুলিয়া থেকে আজ তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ গত রাতে মন্ত্রীর গানম্যান পুলিশের এসআই কিশোর কুমার তার দুই বন্ধুর সঙ্গে কুতুবদিয়া গ্রামের একটি নির্জন স্থানে নেশা করছিল সেখানে ছিলেন তার বন্ধু শহীদ ও মহিম মাদক আড্ডার এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটি জের ধরে কিশোর তার পিস্তল দিয়ে বন্ধু শহীদ ও মহিমের উপর গুলি চালায় এতে শহীদ ঘটনাস্থলে মারা যান এ ঘটনায় আহত হয় আরও একজন করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কারণে জনগণের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের এ অবস্থা কোনোভাবেই কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি দুর্যোগে একে অপরকে সুরক্ষা না দিলে সমালোচনাকারী নেতারাও হুমকির মুখে পড়বেন বলে জানান তিনি রাজধানীর সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন ও বায়দুল কাদের সরকারের সমালোচনা না করে ঘরে ঘরে করোনার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়তে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি এরই মধ্যে বহু চিকিৎসক প্রাণ দিয়েছে কাজে এ নিয়ে অহেতু দেশের স্বাস্থ্য ব্যবধান ব্যবস্থা নিয়ে কথা তো সমালোচনা করা মোটেও সমীচীন হয় বলে আমি মনে করি ঐক্যবদ্ধভাবে করোনা মোকাবিলা করতে পারলে এ সংকটের কালমে অচিরেই কেটে যাবে 
দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণের দাবিতে কিছু মানুষের বিক্ষোভের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে রাজধানী মিন্টো রোডে সরকারি বাসভবনে সমসাময়িক বিষয়ে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন সরকার সব দুস্থ মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর এছাড়া সরকারের হটলাইনে কেউ ফোন করলেও তাদের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী গত কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণের জন্য বিক্ষোভ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি এই বিক্ষোভগুলোর অনেকগুলোর পেছনে রাজনৈতিক ইন্ধন ছিল রাজনৈতিক ইন্ধন দিয়ে লোক ভাড়া করে এনে বিভিন্ন জায়গায় অর্গানাইজ করে এই ধরনের বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে সরকার প্রতিটি দুস্থ মানুষের কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিক করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত পঁচানব্বই হাজার ছয়শো উনিশ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজকে শুভম করের ফাঁকি বলে মনে করে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ দাবি করে বলেন প্রকৃত অর্থে এর আকার আঠারো হাজার কোটি টাকার বেশি হবে না এ সময় দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানান তিনি এছাড়া করোনা মোকাবেলায় জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল घरे घर खबर पाना खाद्य पोछान ত্রাণের ব্যবস্থা করা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা এটি সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া উচিত এটার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে সামরিক বাহিনী তারা স্থানীয় যে প্রশাসন আছে আপনার প্রতিনিধি আছে জনপ্রতিনিধি আছে রাজনৈতিক দল আছে সামাজিক সংগঠনগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে তৈরি করে কিন্তু তারা এটা খুব সহজেই এটা করতে এটা অতীত হয়েছে দু একবার রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প মূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা দিচ্ছে আদিন ফাউন্ডেশন পরিচালিত হাসপাতালগুলো রোগীর দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ২৪ ঘন্টা চালু রয়েছে এ সেবা কার্যক্রম রাজধানী সহ যশোর খুলনা কুষ্টিয়ার একশো বিশটিরও বেশি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এ সেবা দিচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে রাসনা দাসের আরেকটি রিপোর্ট দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সেবা দিচ্ছে আদিন হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স যোগাযোগের পর যত দ্রুত সম্ভব রোগীর দাঁড়গোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে তারা আমাদের প্রতিটা অ্যাম্বুলেন্সে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম যেটা সেটা করা আছে তাতে করে যদি কোনো রোগী ফোন করে থাকে সাথে সাথে সেই ট্র্যাকিং সিস্টেমে বোঝা যায় কাছাকাছি কোন অ্যাম্বুলেন্স আছে ঢাকার বাইরে যশোর ও কুষ্টিয়াতেও রোগীদের এই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নামমাত্র মূল্যে দিচ্ছে হাসপাতালটি আকারে ছোট হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্সগুলো সহজেই শহরের যানজট উপেক্ষা করে যে কোনো অলিগলি দিয়ে দ্রুত রোগীর কাছে পৌঁছে যেতে পারে দুইশো পঞ্চাশ টাকা আমরা টোটাল কুষ্টিয়া পৌরসভার ভিতরে আমরা রোগী আনা নেওয়া করি এবং এই রোগীদের ভিতরে যারা রাত্রির বেলায় বিশেষ করে গর্ভবর্তী মা যারা রাত্রিবেলায় আমাদের কাছে যোগাযোগ করে আমাদের ফোন দেয় আমরা তাদের ফ্রিতে আনা নেওয়া করি করোনা মহামারী দুর্যোগের মধ্যেও কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রেখেছে আদিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার যাতে করে একটিও ঝুঁকিপূর্ণ মা বাড়িতে থেকে ডেলিভারি করতে না হয় এবং তার যাতে নিরাপদ ডেলিভারি নিশ্চিত হয় সেই ব্যবস্থা আমরা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি রোগী ওঠানোর আগে ও পরে জীবাণুনাশক স্প্রে দিয়ে গাড়ির ভেতর জীবাণুমুক্ত করা ছাড়াও প্রতি অ্যাম্বুলেন্সে রয়েছে অক্সিজেন ব্যবস্থা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা লিওনেল মেসি রোনালদো কিংবা নেইমারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন কিলিয়েন এমবাপে গতিতে পরাস্ত করেছেন তিনি সবাইকে ফ্রান্সের সংবাদপত্র লা ফিগারো জানায় পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির ফুটবলার হলেন প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের ফরওয়ার্ড কিলিয়েন এমবাপে বল পায়ে প্রতি ঘন্টায় তার গতি ছত্রিশ কিলোমিটার অবশ্য গতিশীল ফুটবলারের দ্বিতীয় স্থানটি অভাবনীয়ভাবে দখল করে আছেন অ্যাথলেটিক বিল বাওয়ের তরুণ ফুটবলার ইনাকি উইলিয়ামস তার গতি পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত কিলোমিটার তালিকার শীর্ষ আট ফুটবলারের গতি ঘন্টায় ন্যূনতম পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার কিন্তু গতি তারকাদের শীর্ষ দশে নেই মেসি রোনালদো কিংবা নেইমার আগামী উনত্রিশ আগস্টের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল ম্যাচ আয়োজন করা যায় কিনা এমন পরিকল্পনা করছে উয়েফা বিবিসি জানায় ইউরোপিয়ান ফুটবলার কর্তা ব্যক্তিরা এই উপলক্ষে তেইশ এপ্রিল এক বৈঠকে বসতে পারেন 
যদি তেমনটা হয় তবে ২৯ আগস্ট তুরস্কের ইস্তাম্বুলে হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল ম্যাচ আর এর তিন দিন আগে পোল্যান্ডের দনেস্কে হবে ইউরোপা লিগের ফাইনাল বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস মহামারীতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে টেনিসের অন্যতম জনপ্রিয় গ্ল্যান্ড সাম টুর্নামেন্ট ইউএস ওপেন যুক্তরাষ্ট্রে চলছে মৃতের মিছিল তবে টুর্নামেন্টের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র টেনিস অ্যাসোসিয়েশন চিকিৎসকদের সবুজ সংকেত না পেলে দশক ছাড়াও এই গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে না এমনটি জানিয়েছেন স্বাগতিক দেশের টেনিস ফেডারেশন আগামী ২৪ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ায় হওয়ার কথা বছরের তৃতীয় এই গ্ল্যান্ড স্লাম ওপেন সংবাদ শেষ করছি হাওড়ে ধান কাটার খবর জানিয়ে করোনা ও অকাল বন্যায় সংখ্যা নিয়ে হাওড়া অঞ্চলের জেলা সুনামগঞ্জের একমাত্র ফসল বড় ধান কাটা ও মারাই শুরু হয়েছে এবার কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের পাশাপাশি হাজারো শিক্ষার্থী নেমেছেন ধান কাটতে সকল ভয়কে কাটিয়ে পাকা ধান ঘরে আনার যুদ্ধে নেমেছেন লাখো মানুষ উৎসাহ যোগাচ্ছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারাও সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি পঙ্কজ দের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাসনা দাস সুনামগঞ্জের এগারো উপজেলার হাওড়ে এবার বড় ধান চাষাবাদ হয়েছে দুই লাখ উনিশ হাজার তিনশো হেক্টর জমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বারো লাখ টন সুনামগঞ্জের প্রায় তিন লাখ কৃষক ইতিমধ্যে জমির ধান কাটা শুরু করেছেন ধান কাটতে নেমেছেন শিক্ষার্থীরাও এ কাজে এক এলাকার শ্রমিক যাচ্ছে অন্য এলাকায়ও কিন্তু এবার করোনার ভয়ের সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও অকাল বন্যার ভয়ও আছে ধান কাটতে বিশ দিন সময় পাওয়া যায় কিনা রয়েছে সেই দুশ্চিন্তাও বাদলা দিন আইব আমি এক বৃষ্টি পড়বো তখন তো আরো বেশি কষ্ট হইব বিদেশে শ্রমিক না আসায় আমার গ্রামের ছাত্র ব্যবসায়ী সবার সহযোগিতায় ধান কাটতেছি স্কুল কলেজ সব বন্ধ এবং শ্রমিক যখন নাই তার কারণে ধান কাটা সাহায্য করি আমি একজন ডিগ্রি কলেজের ছাত্র দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য সারা বছর ধরে কাজ করে কৃষকরা তাই তাদের প্রণোদনা দেবার দাবি কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত রাজনীতিবিদদের সুনামগঞ্জের যে ফসলগুলো আছে পাঁচ পাকা ফসল দ্রুত কাটার ব্যবস্থা করতে হবে কারণ পাহাড়ি ঢল এবং বন্যায় অকাল বন্যায় আমাদের ফসলগুলো তলিয়ে যেতে পারে এবং প্রশাসনকে কিন্তু কৃষকদেরকে প্রণোদনা দিতে হবে হঠাৎ বন্যা হলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার কথা জানালেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক টাঙ্গাইল ময়মনসিং নেত্রকোনা এবং সিলেট জেলা থেকে এই পর্যন্ত তিন হাজার চারশো তেতাল্লিশ জন শ্রমিক এসেছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দান কাটে এবং তাদের থাকার ব্যাপারেও আমরা স্কুল মাদ্রাসা এগুলির মধ্যে সুরক্ষা নিশ্চিত করবেন এমন প্রত্যাশা সুনামগঞ্জ বাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে করোনা ভাইরাস কেড়ে নিল আরও পনেরো জনের প্রাণ নতুন আক্রান্ত আড়াইশোরও বেশি মানুষ করোনা উপসর্গ নিয়ে শিশু সহ সারা দেশে আট মৃত্যু লক্ষ্মীপুরে সংক্রমিত চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ সতেরো জন ত্রাণের চাল চুরি ও বিতরণে অনিয়ম বরখাস্ত বারো ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বার কৃষক পেটানো ওই নাটোরে একজন গ্রেফতার সতর্কতা নেই রাজধানীর কাঁচাবাজারে ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কা ঝুঁকি নিয়ে সড়ক পথে এখনও ঢাকায় আসছেন অনেকেই এবং সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা দেড় লাখেরও কাছাকাছি আক্রান্ত একুশ লাখ বাহাত্তর হাজারেরও বেশি মানুষ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবে ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ